ողջույն եթերում հաջողության բանաձևն է։ Հայտնի փիլիսոփական նասել է, բոլոր բնական գիտություններ իրենց մեջ պարունակում են այնքան ճշմարտություն, որքան նրանց մեջ կա մաթեմատիկա։ Երեխաների զարգացման գործում այն կարևորագույն առարկաներից մեկն է, որն օգնում է զարգացնել նրանց զատողություն ու մտածողությունը։ Իսկ թե ինչպես են տարական դասարանները ու մանկապարժներ երեխաներին սովորեցնում դատել և մտածել, կիմանանք շատ շուտով։ Տարական դպրոցում մաթեմատիկական կրթությունը դպրոցականի ինդանուր զարգասման կարևոր ողակներից է։ Այն ոգնում է աշեկերտների մեջ ձվահորել ինքնրույնություն, մտացողության մշակույթ և հասկացությունների Այսօր տարական դպրոցում մաթեմատիկայի ուսուցումը կատարվում է հասկանալ յուրասնել հիշել բանաձևով։ Այդ դեպքում աշեկերտնեն ուսումնարության ընթասկում հնարավորություն են ունենում ինքն ու ինմ մտացել հիշել ընդհանրասնել ունեցած գիտելիքները և կիրառել խնդիրների լուծման ընթացքում։ Կրծեր դպրոսներում մաթեմատիկական մտացողության զարգասման գործում մեզ դեր ունեն որոշակի բարտություն ունեցող այնպիսի առաջադրանքներ, Ոսուցի չէ առարկայի տեսական հարցերն այնպես պետք է մեկնաբանի, որ աշեկերտների մեջ հետաքրքրություն առաջասնի նյութի նկատմամբ։ Իս դասերի ինթասկում ուսուս չի ստեղծած պայմանների շնորիվ, երեխաները պետք է ծուցաբեր են ակտիվ ստեղծագործական աշխատանքի ձգտում և մասնակցություն։ Աշակերտների ստեղծագործական և մաթեմատիկական մտացողության � Մաթեմատիկայի դասամանման հետաքրքիր մեթոդների և երեխաների զարգացման գործում այդ առարկայի կարևորության մասինք խոսենք, մանկավաժական համարսարանի մաթեմատիկայի և տարական ուսուցմո մեթոդիկայամբյոնի դասախոս Մանկահորժական գիտությունների թեքնացու լիդա ավանեսյանը 2004 տվականից դասավանդում է Մանկահորժական համալսարանի, մաթեմատիկայի և տարական ուսուսման մեթոդիկայի ամբյոնում։ 2003-2015 տվականներին, որպես տարական դասահանների ուսու� կանացված մասնագիտական զարգասման դպրոց և Հայաստանում բիչին դպրոցի ուսումնական ծրագրերի մշակման և ուսուցիշների վերապատրաստման և մի շարկ այլ ծրագրերի։ Հեղենակել է մասնագիտական տարբեր Հանդրան։ կատման, որպիսի երեխան սիրի և սովորի, որ հետև գաղթնիք չէ, եթե երեխան չի սիրում ուսուշ չին, նաև առարկային նկատման կարող է բացական վերաբերմունք ունենալ և չսիրել, և այս տարիքին բնորոշ է մտացողության � Հատկապես առաջին երկրոր դասահանում ամենաշատ նենք է թենքը կիրարելու, որպսի երեխաներին դինի շատ հետաքրքիր, 
Եվ իրենք ծանկան են դասին մասնակցել։ Իրենց առանձնահատկություններից է նաև, որ իրենք 7 դրոպեից ավել իվիճակի չեն միև նույն գործնեությամ սպաղվելու, հետևաբար մենք դասի ինթացքում պարբերաբար փոխում ենք և տեխնոլոգիական զարգացման է համընթած արդյոք չի փոխվել ուսուցման մեթոտները։ Մասնակի որ են փոխվել են, շատ նյութ հետ կան, որ կայլ է ամեն ինչը համակարգչի միջոցով, ծրագրերի հատուկ ծրագրերի միջոցով պատրաստել և ծույց տալ, բայց իմ կարծիքը որպես մասնագետի և որպես դասվարի և որպես մեթոդիստի ոչ ինչ ձերքով պատրաստված նականությանը � մենք կարող ենք ծույց տալ 30-35 հոգուց մի հինք հոգին հասկանա։ Բայց եվ որ իրենք իրենց ձերքով են այս ամեն ինչին ձերք տալի իրենք են պատրաստում, իրենք են անում, իրենք ավելի լավ հիշում Կոնքրեց սկսպում, եվ որ սկսում ենք աշխատել, անհատական է մոտեցումը լինում, առաջին դասան երեխանների մոտ, եվ աստիճանաբար ենք մենք իրենց մոտ համագործակցային կարողությունները ձևավորում, որպսի իրենք կարողան Եվ եթե մենք ճիշտ պլանավոր ենք խմբային աշխոտանքի կարողությունների ձևավորումը, ապա երով չոր դասանում հիմնական կայլ է բոլոր դասերը խմբային աշխոտանքների միջոցով իրականացնել։ Եվ երեխաները շատ են սիրում այդ խմբային աշխատանք։ Եկին ավանեսյան, տարական դասերանների մանկավաժները, դասվարները միայն մաթեմատիկա չեն ուսում նա սիրում և չեն դասավանդում, այսինքն տարբեր առաշկաներ Որպես տարակատասարանների ուսուցիչներ, մեր ուսանողները վերապատրաստվում, պատրաստվում են այդպիսին, որ դասավանդ են բոլոր առարկաները ուսումնական պլանով, բացի ոտար լեզվից։ Եվ ես գտում եմ, որ դա շատ չիշտ է, դասավանդած առարկաները ոգնում են մեկը մյուսին։ Ուրինակ, եթե ես մաթեմատիկայի դասի համար անդրաժեշն են ինձ եսպսի երանկյուն հա, երկրաճապական պատկերներ երկողմանի, որոնք կունավոր թղթով են պատրաստում, ես դա կարող եմ ի Հատիկին ավանեսյան աստեղ տեսնում եմ տարպեր երկրաճապական պատկերներ, խաղեր, փորձենք անցնել ավելի գործնականի և գործնական որեն տեսնենք, թե ինչպես են աշխատում այո երեխաների հետ, ինչի համար են նախատեսված պարկի մեջ լծվում են թվերը, իսկ երեխաների մոտ գտնվում են ահա այս շրջանները։ Պարկից ուսուցիչը, սկզմնական շրջան ուսուցիչն է թվերը հանում, երեխաները եթե այստեղ ունեն այդպիսի արտահայտություն, � Արդեն խաղավար կդարնան երեխաներ սիրում են, եվ որ ստանձնում են ուսուշ չի դերը, դա շատ կարևոր է, որ ամպայման ուսուցի չէ ոգտագործի, այստեղ ունենք այսպիսի գործողությունների բաղադրիչների հետ կապված, որը մեծադիր � կարող ենք եվ գործողություններ կատարել, երեխային հիշեցնում ենք գործողության բաղադրիչների անունները, իրենց կարող են տրվել թվեր, մի անգամից տեղադրենք եվ գումարելինները, առաջին գումարելին գիցուկ մեկն է, երկրորդ գումարելին գումարի բաժնում ենք տեղադրում, թիվը 
եւ երեխաները նախնշում են թե որ գործողության բաղադրիչն է անհայտ ինչպես ենք գտնում այդ անհայտ բաղադրիչը եւ նորից փնտրում են այս թվերի բազմությունից գտնում համապատասխան թիվը եւ տեղադրում են այս նույն բանը կարելի է գրատախտակի վրա ուղակի գրելով անել բայց երբ որ այսպես զննական հենքով է լինում երեխաները ավելի հաճույքով են անում Եվ ամեն մի գործողություն անելու համար կարող ենք մեկ աշակերտ կանչել գրատախտակի մոտ, այդպիսով հնարավորություն ենք ստեղծում, որ 30-35 հոգանոց դասարանում գրեթե բոլոր երեխաները ընդգրկվեն ցանկացած գործողության կատարմանը։ Այստեղ ունենք այսպիսի թվաքարտեր, որը եւ ուսուցչի մոտ է լինում եւ աշակերտների մոտ, ինչի համար կարող ենք օգտագործել այս թվաքարտերը։ Ուրեմն, քանի որ դասարանում 30-35 հոգանոց աշխա, դասարաններ են հիմնական հանրակրթական դպրոցում եւ դժվար է բոլորին դասի մեջ ընդգրկել, իսկ սրան միջոցով կարելի է ամբողջ դասարանի հանձնարարություն տալ եւ նույնիսկ լրություն խաղի միջոցով կարելի է անել։ Միայն սկզբում հրահանգը տալիս ենք, ես ինչ թիվ ցույցտամ, ցույց կտակ, ասենք թե այդ թվի հաջորդը կամ նրանից երկսով մեծ թիվ։ Եվ շատ լուր ընդհանուր է դուք թիվն եք ցույց տալի, լրության մեջ երեխաները պետք է ասենք թե այս թվի հաջորդը ցույց տան։ բոլորը 30-35 հոգին ցույց է տալիս ճիշտ պատասխանը եւ դուք այսպես մի հայացքով արդեն տեսնում եք ովքեր են ճիշտ պատասխանը ոչ թե այդ ամբողջ դասարանին ասենք հարց են կողում եւ ասում ենք աշոտ ասա 4-ի հաջորդ թիվը այդ դեպքում մնացածը չեն լսում եւ որ հարց ընդամենը մեկ աշակերտ է ուղղված լինում որոշ ենք որ մեկ հոգու ենք հարց ուղղելու դասարան որովհետեւ մնացածը եւ զբաղվեն եւ այդ հարցի շուրջ մտածեն ոչ թե աղմկեն կամ թեկուզ եւ չմտածեն այդ հարցի շուրջ մենք ունենք այսպիսի ազդանշանային քարտեր որոնք նորից աշակերտների մոտ են լինում սա եւս տարբեր նպատակներով օգտագործում են ազդանշանային քարտերը կապույտը որ համաձայն ենք մտքի հետ որ ճիշտ է եւ կարմիրը որ համաձայն չենք եւ որ հարց ողում է դասանում ընդհանուրը մեկ հոգու աշակերտները իրենք արձագանքում են իրենք էլ պետք է այդ հարցը շուրջ մտածեն պատասխանը իմանան որովհետեւ հնչած պատասխանը որոշ են ճիշտ է թե սխալ եւ ուսուցիչը նորից հա մի հայացքով դասանում տեսնում է բոլոր արձոք հասկացան թե ոչ եթե որովհետեւ մեկը սխալ է բարձրացնում հարց են ողում նրան ինչու է սխալ համարել ընկերոջը պատասխանը եւ նա հիմնավորում է իր միտքը այո բացի դրանց նաեւ դատողությունն է զարգացնում երեխայի ուշադիր են ավելի այո ստիպում ենք իրենց այս տարիքի առանձնահատկությունը ոչ կամածին ուշադրությունն է եւ տարական դպրոցի ուսուցչի նպատակներից է նաեւ կամածին ուշադրության զարգացումը եւ այսպիսի խաղերի միջոցով ազդանշանային քարտերի միջոցով ստիպում ենք նրանց լինել ուշադիր որովհետեւ զարգանա նրանց ուշադրությունը Այստեղ ունենք հաշվեց ողիկներ, որ բառի արմատը հուշում է, որ հաշվելու համար են դրանք նախատեսված, բայց նրանք զուտ հաշվելու նպատակով չեն օգտագործում, մենք սա կարող ենք օգտագործել նաև տրամաբանական առաջադրանքներ կատարելու ժամանակ։ Օրինակ 4 գումարած 2 հավասար է եւ այստեղ դնում ենք նույնիսկ 4։ Եվ երեխաներին առաջադրանք ենք տալիս տեղափոխել ընդհանուրը մեկ հաշվեց ողիկ որովհետեւ ստանանք ճիշտ հավասարություն այսինքն ինքը որպես հաշվելու նյութ չի միայն կիրառում այլ սրան այն միջոց կարող է հանդիսանալ ցանկացած առահա այս տիպի առաջադրանքներ կատարելու համար եւ երբ որ սա գրատախտակի ներգրվում ուղղակի երեխաները տեսնում են կարող է չպատկերացնել ինչ փոփոխություն են կատարում բայց երբ որ իրենք են իրենց ձեռքով հետո փորձում են հանում են տեղափոխում են իրենք կարող են նույնիսկ լուծման մի քանի տարբերակներ գտնել դրա արդյունքում ինչի համար է սա սա պարզ խնդիրներ ուսուցանելու համար է նախատեսված ասենք թե երեխաներն ասում ենք արամը գնաց սունք հավաքելու անտար սունք հավաքելու եւ նա գտել է 3 կարմիր սունք եւ 1 սպիտակ սունք ընդհանուրը որքան սունք է գտել արամը երեխաները մի անգամից այդ հարցին մի քանիսը կարող են պատասխանել բայց ոչ ամբողջ է նրան սովորեցնելու համար ինչ են կանում վերցնում ենք 3 սունք Ասում ենք ինչ գիտենք քանի կարմիր սունք էին հավաքել արամը 3 կարմիր սունք տեղադրում ենք այն զամբյուղում եւ քանի սպիտակ սունք 1 սունք եւ սա եւս տեղադրում ենք սունկերը քանի որ զամբյուղի մեջ են գտնվում չեն հուշում պատասխանը այսինքն երեխան տեսնում է որ դուք 3 եւ 1-ը տեղադրեցիք բայց պատասխանը չեն տեսնում ասում ենք որքան սունկ ստացվեց ինչպես դա կարող ենք գտնել երեխաները իրենք են ասում որ 3-ին պետք է ավելացնենք 1 ինչ ենք ստանալու 4 դա եկեք ստուգենք հիմա զամբյուղի միջից մենք բոլոր սունկերը հանում դասավորում ենք ուղիղ որ հաշվել հնարավոր լինի եւ հաշվում ենք այսինքն 
Եվ զննական հենք է հանդիսանում, որ բացատրենք այդ պահին մեկը, որ ավելացրել ենք, հա, արդյունքը մեծացել է, շատացել է, եվ ստուգման համար է նպատակային դարնում, որ հանում ենք, արդյունքը հաշում ենք, տեսում � Եվ որ նոր ենք տասի սահմանում թվերը անցնում, տարական դասանի ուսուշչույին ուղակի կարող է այսպես հարվածել և ասել հաշվեք, թե կանի անգամ հարվածեցի և ասեք պատասխանը։ Նորից որպսի աղմուկ չլինի, երեխաներ այս անհատական թվակարտով կարող են պատասխանը ծույս տալ, կամ իրենք է համապատասխան կանակով ծապանել։ Այս խաղը կոչվում է Եվ իրենք ինչ են անում, այստեղ գրվածը վեց, իրենք պիտի ամեն մեկը նայում է իր արտայտությանը, եթե ինքը ունի, որինակ տեսեք սա, հինգին գումայց մեկ, եթե ունի այնպսի արտայտություն, որի արժեքը վեցը, ինքը վերում է այստեղ պակություն մեզ, ակ հրատաղտակի է ավիճի մասում, հա տեղադրվում է, հետո հաջորդը նստացներ մտացու� Հիմա այստեղ ունենք կանոն և ինձ հետաքրքեր ունենք ձեր պատասխան, ձեր կարծքով ինչ ենք անում այս կանոնը։ Սանտիմետրերն ենք չապում, երկարություն, բարձրություն, լայնություն։ Կիրավում է նաև գծագրումներ կատարելու համար, կարուցողական խնդիրների համար, եվ որ հատվացներ պետք է կարուցենք կամ երկրաճապական պատկերներ, այդ նպատակովել ենք ոգտագործում երկու պատասխանը ստացանք յոտ։ Կարող ենք ասել տասնմեկից հանի երեկ, երեխան գտնում է տասնմեկ, և կային որ պետք է հանենք, պետք է պակասի, հետևավար շարժումը դեպի ձախը լինում, նորից մեկ, երկու, երեկ, պատասխանը դարձավոտ Որինակ դուք եվի կհիշեք ձեր մանկությունից է կամ լսաց կլինեք, որ ասում են մատներով հաշվելը չի կարելի, արգելվում է չէ, հիշում եք էտպիսի բան, հիմա չի կարելի դա արգել էլ, որով հետև եթե այն երեխան, որ Այս երեխաները ոչ միայն սահենք է հանդիսան, որ կանակ հաշվի, հա, մատների վրա, նաև մարմինը շարժելու կարիք ունեն, որպսի մտացողություն է աշխատի երեխաները, և եթե դուք ասեք ձերքերը պահի, որ չհաշվի, ինքը նոր հաշվի ինքը ոտքի մատները կարող է շարժել, որով հետև կարիք ունի ինչ-որ մի բան շարժելու, որպսի մտացի։ Բացի այդ եթե դասագրքում, որինակի կողքին, թե կուզ այս որինակում, երկու գումայած երեկի ամար զննական կամ ես հաշվեց ողիքների փոխարեն, եթե երեխան իր մատերը ոգտագործի, ինչ տարբերություն, եթե սա մենք առաջարկում ենք, սա կարող է թապվել, կորել, աստ երեխաների մայրիկը մորանապայուսակի մեջ տնել, բայց մատները ոչ թապվում Երեխանները շատ ազատ մտացողություն ունեն, եթե ուսուցիչը չի կաղաբարում նրանց մտացողությունը, իրենք կարող են շատ հետաքրքիր հնարներ առաջարգել։ Եվ մենք դպրոցում եվ որ գործողությունները սկսում ենք անցնել, կոնքրետ Եվ դա էլ հիշում ու կիրարում են, այսքն չի պարտադրվում երեխանեին, թե որ հնարով ինենք պետք է գործողություն կատարին։ Դիկի նավանեսյան, դուք նաև դասավանդում եք մաթեմատիկա և տարական ուսուցման մեթոտիկ ոգնում ենք իրենց որպիսի 
մանկավարժության մեջ հայտնի տեսականի եւ գործնականի կապը հայց սկզբունքը ապահովել այսինքն ինչ սովորեցրել են համալսան մայրն պրակտիկորեն կիրառել բայց այդ ուսանողները հոգեբանորեն հա հասկանում են իրենք պատրաստ են արդյոք մտնել տարական դպրոց աշխատելու թե ոչ միայն շատ լավ տեսական գիտելիքները դեր բավարար չեն տարական հա կրծեր դպրոցի աշակերտները այդ աշխատելու համար հետևաբար պրակտիկան այդ չափով շատ կարևոր է եւ մեր համալսանը եւս կարևորում է դպրոցական պրակտիկան այդ սպաճառով առաջին իսկ կուրսից միջև 4-րդ կուրս իրենք բոլոր քիսամյակներում ունեն պրակտիկաներ տարբեր տեսակի պրակտիկաներ որի վերջո մենք պատրաստված ուսանող հա շրջանավարտ ունենանք ուսուցիչ ունենանք որը կմտնի դպրոց շատ կարևոր է մանկավարժի դերը երեխայի կյանքում ես միշտ իմ ուսանողներին ասում եմ որ հատկապես տարական դպրոցի ուսուցիչ չի հա համեմատում եմ բժշկի մասնագիտության հետ որ նրանց մեկ սխալ քայլ մեկ սխալ ասված խոսքը կարող է շատ ճակատագրական լինել երեխաների համար հետագա եւ ուսումնական կյանքում եւ իրենց կյանքի փուլերում եւ տարական դպրոցում առավել եւս շատ կարևոր է որ երեխ աները ադապտացիոն շրջան են անցնում միջև հարմարվում են իրենք դպրոցին շատ մեծ դեր ունի ուսուցիչը որպեսզի այդ հարմարեցման շրջանը բավականին հարթ անցնի եւ երեխաների կարողանան եւ սովորել եւ ադապտացվել դպրոցի շնորհակալություն Սերը դեպի կրթությունը երեխաների մոտ ձևավորվում է առաջին ուսուցչի շնորհիվ եթե դուք ձեզ տեսնում եք այս դերում ապա կարող եք ընտրել հենց այս մասնագիտությունը Այժմ եմ գտնվում ենք 57 դպրոցում և զրուցելու ենք մանկավարժական համալսարանի 4-րդ կուրսի ուսանողների հետ, ովքեր պրակտիկա են անցկացում տարական դասարանի աշակերտների հետ։ Աղջիկներ, ինչքա ժամանակ է որ անցկացնում եք պրակտիկան։ Ահա, արդեն վեց շաբաթային ինչ իրականացնում ենք ակտիվ պրակտիկա 57 դպրոցում։ Պրակտիկայի ընթացքում փորձում ենք մեր համալսարանում ձեռք բերած տեսական գիտելիքները կիրառել։ Վարում ենք դասեր, փորձում ենք կիրառել հետաքրքիր ժամանակակից մեթոդներ, տեխնոլոգիաներ, աշխատանքը փորձում ենք հետաքրքիր դարձնել դպրոցում։ Կներկասեք ինչ մեթոդներ է կիրառում։ Յուրաքանչյուր դաս կազմակերպելիս պետք է հաշվառնենք տվյալ դասի նպատակը, հա, մենք ինչ նպատակ ենք դրել մեր արչև ու ինչ մեթոդ պետք է կիրառենք, որ հասնենք մեր նպատակին։ Աս դրա ունենք տարբեր մեթոդներ, հա, գուս, մտագրո, ազդանշանային փայտիկներ ենք պատրաստում, աշխատան կախարդական տուփերով, կախարդական պարկերով, փորձում ենք ամեն կերպ հետաքրքիր դարձնել, հա, երեխային մասնակից դարձնել, քանի որ ակնառու պատկերային են գիտենք երեխաների ուշադրությունը, հիշողությունը, մտածողությունը, հա, այդ իսկ պատճառով փորձում ենք ամեն ինչ տանել դեպի գույները, դեպի այն որ ուշադրություն գրավի երեխայի կողմից մեթոդներից մեկը կներկայացնենք որը ես ամենահետաքրքիրներից է սովորում ենք դատողություններ ճշմարիտ եւ կեղծ պատրաստել ենք ազդանշանային փայտեր ինչպես տեսնում եք մի փայտը կանաչ եւ կարմիր այո կանաչ փայտը իրենից ներկայացնում էր դատողություններ որոնք կլինեին ճշմարիտ երբ բարձրացնում էինք կանաչ փայտը երեխան պետք է ասեր դատողություն որը ճշմարիտ էր կարմիր փայտը նշանակում էր կեղծ դատողություն իրենք նույնպես պատրաստել էին փոքրիկ ավելի փայտեր ազդանշանային փայտեր երբ ես էի ասում դատողությունը պետք է մտածեին արդյոք ճիշտ է թե կեղծ ըստ դրա բարձրացնեին իրենց ազդանշանային փայտերը այս ազդանշանային փայտերը հնարավորություն են տալիս մի անգամից բոլորը պատասխանում են արդյոք դատողությունը ճիշտ էր կամ կեղծ էր ուզում եմ խոսել մեկ այլ մեթոդից կառուցել մեթոդից դա խմբային աշխատանքի ձև է կառուցել մեթոդի էությունը կայանում են նրանում որ կարող ենք միաժամանակ մեկ դասաժամ ընթացքում 5 6 խնդիր լուծել միաժամանակ եւ աշխատում է ողջ դասարանը իր արստուգելով կառուցել մեթոդի ժամանակ իրարվում են տարբեր մարկերներ տարբեր գույնի մարկերներ յուրաքանչյուր խումբը ունենում է իրեն համապատասխան մարկերը եւ լուծված խնդիրը մյուս խումբը տեսնելով կարողանում է տեսնել երեխան ճիշտ է կատարել հինգ պտույտից հետո արդեն խնդիրը եթե պատրաստ է ստուգում ենք մենք եւ ըստ այդ էլ որոշում թե որ խումբներ ճիշտ եւ երեխաները կարողանում են արդյոք հինգ խնդիր միանգամից լուծել ինչ է կանոն որպեսի սիրեն մաթեմատիկան եւ արդյոք այն մեթոդները որոնք իրարվում են արդյունավետ են որպեսի երեխաների մոտ առաջանահետաքրքրություն դասի համար այդ դասը կարելի է ասել այնպես պիտի կազմակերպել որ երեխան իրականում չհասկանա որ ինքը սովորում է այսինքն այդ դասերը լինեն խաղերի միջոցով մեթոդական շատ հնարների կիրառման միջոցով օրինակ մենք մաթեմատիկայում ունենք սխաղ սանդուղք որի միջոցով երեխաները կատարում են բանավոր հաշիվ եւ այդ բանավոր հաշիվը իրականում խաղի միջոցով է եւ երկու խմբեր կամ շարքեր կարող են մրցել որ 
վերջում բահասնում է վերջին, գագացնակետին, այսինքն այն առաջադրյանքին, որը տրվում է սանդուղքի վերջում, նա էլ հաղթող է ճանաչվում, երբ խաղ վիկտորինա եմ անցկացրել, այս խաղ վիկտորինան Եվ ինչպես նաև ու շադիր լինել, որպիսի յուրականչուր պատասխան խմբի հետ կարողանան նրանք հաշտեցնել, այսինքն մեկ կարծիքի հետ լինելով, նոր կարողանան արտահայլեց իրենց խմբի անունից։ Հնդիրները տրամաբանական � և պայման և պահանչ, և դրանք ուշադիր պիտի կարթային, որպիսի կարողանային ճիշտ գլխինք ներ, խմբերը, ովքեր հավանել էին դասըղ, վիկտորինան, նրանք բարձրացնում էին կանաչ կարտը, այն խմբերը, ովքեր այնքան � կարտերի, գրեթե բոլորը կանաչ էին բարձրեցրել, հինք խումբ ունեին և հինքն էլ կանաչ և ոգևորությամբ հիմնավորեցին, թե ինչու են կանաչ բարձացրել, որտև խնդիրները հետաքրքիր էին, որով հետև իրենք նոր բան սովորեցին, կարողացան այդ պրոբլեմային իրադրությում ծանոթանում եմ այն ուսուշչին կերպարներին, թե ուսուշչի ինչ կերպարներ իրականում կան և այդ կերպարներից արդյոք որ է ինձ համար կնդրեմ և ինքս հնարավոր է, որ ինքս ինձ համար ստեղծեմ այդ կերպարը, � և տեսնել, թե որքանով է արդյունավետ։ Աղջիքներ, ինձ որպես վարժարանի սան, մարդով, որ դերևս չի համասանում չի սորում և տատանվում է իր մասնագիտության ընտրության հարցում, հետաքրքիր է, թե ինչու պետք են ձրել հեն ձեր մասնագիտությունը։ Այն շատ հետաքրքիր է, կանի որ առաջին հերթին աշխատում ես երեխ Ես կոնքրետ դրա համար եմ ընտրել այս մասնագիցուն, սիրում եմ շատ երեխաներին և սիրում եմ նրանց հետ աշխատելը։ Ամեն մարջի, որ կարող է հանդեսկը լսուս չի պաշտոնում, դու պետք է լինես նախ պարտաճանաչ մարդ, պետք է պատշաչ կերպով, դու կանի որ որինակ ես կո աշակերտի համար։ Եվ եվ մտնում ես դասրան, տեսնում ես 30-36 աշակերտ, ովքեր մեծ սպասումներով կեզ են նայմ, դու պետք է պատրաստ լինես թե մեթոդապես, թե կոմարդկային բար� Նրա արդյունքում երեխաները կարողանում են կիրահարել մաթեմատիկական գապարները կենքի տարբեր բնակավարներում։ Եուրականչուրը սունենք հաջողության մեր բանաձևը, սական Եուրականչուր բանաձևի հիմքում գիրագիտությունն ու տ